Aqui no Brasil nós somos um país de maioria católica e tivemos um crescimento evangélico nos últimos anos bastante intenso. No entanto, nós temos um movimento surgindo de retorno à fé católica por alguns desses evangélicos. Então, diante disso, esse fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil, que ainda é pequeno, é um fenômeno mundial? Ok, let's, let's put it uh, into you know, a broad perspective first. Então, vamos colocar essa questão numa perspectiva mais ampla. Uh, the big numbers, they, they, they tell us that uh, even today, uh, the direction of the transition is not from evangelicalism to Roman Catholicism, os, but os, the other way around. Os grandes números ainda nos mostram né, que a tendência não é do catolicismo para evangélicos, mas de evangélicos para católicos. So that's the big picture. Yes. We don't have to overestimate mm -hmm. what is a significant phenomenon, but, st but uh, still a residual one, a, a smaller one with regards to the big picture. Então, é, nós temos que ver, é, nós temos que ver esse quadro maior, não é? E não ver essa essa tendência residual que a gente observa em relação a essa questão. But it is true to say that uh, in recent years there has been a growing attraction of Catholic towards Catholicism. Mas mas, mas é verdadeiro que tem havido um um interesse crescente para o catolicismo. Especially In two categories, from two categories of people. Especialmente em duas categorias de pessoas. Young intellectuals. Os jovens e os intelectuais. And uh, this uh, is not only seen, uh, seen in Brazil, but also in the US. Uh, isso não é visto somente aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. And uh, although in a minor, with minor, a minor scale, in other parts of the world. E numa escala menor em outras partes do mundo. So I think that we should ponder on this uh, dual uh, feature of the phenomenon, young intellectuals. Então eu creio que nós devemos considerar né, essas duas características, essa dupla característica não é, em relação aos jovens e intelectuais. Uh, as evangelicals, we have been quite um, uh, good generally speaking in engaging the youth the young generation como evangélicos nós temos relativamente falando sendo muito bons em engajar né com os jovens especially as far as pop culture is concerned especialmente quando se trata de cultura popular uh, singing uh, creativity uh, relationships camps Uh, and, and you name it. Falando aí sobre questão de de, canta, de cantar, é, de criatividade, relationships, relacionamentos, yeah. acampamentos. But perhaps we haven't invested in providing a compelling intellectual, cultural case for Protestantism. Mas talvez a gente não está oferecendo é, um caso, uma defesa persuasiva para os jovens em relação à fé, fé evangélica. Sim, yeah, sim, yeah, intellectual, uh, intellectual face of the faith, but connected to a worldview, connected to something meaningful that provides a framework, not only a bunch of selected items, emotional or... But Uh, as part of a integrated uh, biblical worldview. É, é, é necessário a gente pensar nessa perspectiva católica né? é, a partir dessa questão de uma cosmovisão, de uma visão mais ampla da realidade, não somente escolhendo alguns algumas questões, né, mas essa visão mais ampla. De And tudo. especially as far as two uh, specific. Uh, Fields are concerned. Uh, uh, especialmente dois campos que realmente são importantes. The relationship with history. A relação, relacionamento com a história. So the historical roots of the church. As, uh, conhecer as, as, as raízes históricas da igreja. And the aesthetical, philosophical dimension of the faith. E uh, as dimensões estéticas, filosóficas da fé. On those two uh, issues, the Roman Catholic worldview provides very 
consistent answers. Yes. E nesses dois aspectos, a Igreja Católica é, é, oferece uh, é, uma perspectivas é, muito significativas. The Roman Catholic self-understanding claims that the Roman Catholic Church is the historical church traceable back to you know Peter. A visão católica entende a visão histórica, não é de que a igreja católica ela pode remontar, voltar até a uh, o próprio Pedro. And as far as the aesthetical philosophical uh, side of uh, the Christian faith, the Catholic Church claims to have nurtured the best, the highest, the most comprehensive a tradition in that field. E em relação a essa essa questão da estética e da, da filosofia, a Igreja Católica ela defende né, que ela tem ela tem usado isso da forma mais bem sucedida. On the contrary, uh, many uh, parts of the evangelical world of our of our generation have failed to nurture an historical vision of the church. E uh, infelizmente no meio evangélico nós temos visto assim muitas vezes em muitos lugares a igreja evangélica tem falhado em lidar com essas questões né e, e, e fortalecer e nutrir a igreja. In, in, it's, more, it's more emotional than intellectual. Yes, é mais and, emocional do que intelectual. And, and yes, and uh, less historically rooted. More <laughs> experientially rooted but not historically rooted. A experiência evangélica acaba sendo mais emocional, mas não enraizada na história. And so in our world that is broken, em nosso mundo que está partido, and uh, it, uh, it creates many Uh, the sense of identity is always uh, put into question. Esse, esse senso de identidade muitas vezes é colocado em questão. So when people ask the question, where I, where do I come from? Quando as pessoas perguntam de onde eu venho? Where does my church come from? De onde a minha igreja vem? Is it only a recent phenomenon or is it something that has a long History. Isso é um fenômeno recente ou tem uma longa história? If we don't provide an historical framework for our Protestant uh, Se nós faith, não oferecemos uma, uma estrutura é, é, histórica para a igreja, para a nossa fé? Uh, for people who ask uh, these sorts of questions, Catholicism represents a, an attraction. Para as pessoas que fazem esse tipo de pergunta, a questão histórica, a igreja católica oferece uma certa atração. And then secondly, if we don't offer a a fully integrated comprehensive worldview that has also an aesthetical dimension philosophical dimension people will look for it elsewhere então se nós como evangélicos não oferecemos né, uma cosmovisão uma visão estética filosófica é, da nossa fé uh, então as pessoas vão procurar isso em outro lugar so i think these are the two weak points that uh, Uh, they become attraction points towards Catholicism. Eu creio que aí estão os dois pontos frágeis, né, que levam pessoas a se sentir atraídas pelo catolicismo. 